విశాఖ గిరిజన ప్రాంతాలలో పండే పంటలు జీసీసీఏనే కొనుగోలు చేయాలని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్పశ్రీవాణి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు కరోనా ప్రభావంతో గిరిజన రైతులు పండించే పంటలను దళారులు దోచుకున్న వైనంపై నైన్టీ న్యూస్ ఛానల్లో వచ్చిన కథనంపై ఆమె స్పందించారు ఈ మేరకు గిరిజనులు పండించే పంటలు కొనుగోలు తదితర అంశాలపై గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారులతో పుష్పశ్రీవాణి సమీక్షించారు గిరిజనులకు అన్యాయం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు కొంతమంది దళారులు గిరిజన ఉత్పత్తులను దోచుకుంటున్న సమాచారం అందింది అన్నారు ఇలా జరిగితే సహించేది లేదని కరోనాపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకుని వస్తున్నారు ఇవి డముక్ డముక్ ఆనందగిరి మండలం డముక్ ఎన్ని బస్తాలు ఇవి నలభై నలభై ఇప్పుడు నలభై బస్తాలు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తున్నారు విజయనగరం ఇప్పుడు ఏటి ఇవి చింతపండు చింతపండు ఇలాగా ఎన్ని వెహికల్ కి పర్మిట్ ఇచ్చారు పది బళ్ళు పది బళ్ళు పర్మిట్ ఇచ్చారు మరి ఇంతకుముందు జీసీసీ వాళ్ళు కొంటున్నారు కదా మీరు ఎందుకు వెళ్ళి కొంటున్నారు జీసీసీ వాళ్ళు కొనట్లేదు అక్కడ ఇండి ఇంటీరియర్ ప్లేస్లకి వెళ్ళి జీసీసీ కరెక్ట్ చేయడంతో మనం చేస్తున్నారు రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని అంటే జీసీసీ వాళ్ళు కొనట్లేదు కొనట్లేదు అంటే ఆర్థికంగా జీసీసీ లేరని మీరు చెప్తున్నారు కనిపించట్లేదు కొనట్లేదు మనం గిరిజనులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎంఆర్ఓ గారితో పర్మిషన్ తీసి మనం కొంటున్నాం అయితే ఇక్కడ సహకారులతో మనం మాట్లాడే కార్యక్రమం అయితే ఇలా జరుగుతుంది ఇక్కడ పూర్తిగా జీసీసీ అనే ఒక గిరిజన కార్పొరేషన్ అనేది పూర్తిగా ఇక్కడ ఉంది ఏదైనా కానీ అక్కడే కొనాలి గిరిజన ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగాలనుకుంటే గిరిజన ప్రాంతంలో జరిగేటటువంటి అభివృద్ధి ఏ ఏ కార్యక్రమాలు అయితే కానీ ఒక చింతపండు కానీ మామిడి పండు కానీ ఏదైనా కానీ గిరిజన ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అయ్యేవన్నీ కూడా జీసీసీ అనే సొసైటీ కానీ తన ద్వారాగా గిరిజన ప్రజలకు మేలు చేకూర్చే విధంగా ఆర్థిక వనరులకు చేకూర్చే విధంగా ప్రభుత్వం ప్రయత్ ప్రయత్నించవలసి ఉంటుంది